नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता वेक्टरमधील पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघा आपल्याला कोलिनियर ठीक आहे या टाईपचे एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत त्याचबरोबर आपल्याला डॉट प्रोडक्टच्या टाईपवरचे पण एक्झाम्पल बघायचे आहेत ठीक आहे या टाईपमध्ये आता बघा कोलिनियर आणि डॉट प्रोडक्ट कोलिनियरची एक्झाम्पल तुम्हाला दोन किंवा तीन मार्कला विचारली जाऊ शकतात आता हे एक्झाम्पल कसं आहे इफ वेक्टर टू आय कॅप मायनस क्यू जे कॅप प्लस थ्री के कॅप अँड फोर आय कॅप मायनस फाईव्ह जे कॅप प्लस सिक्स के कॅप असे दोन वेक्टर दिलेत आपल्याला ते कसे सांगितलेत कोलिनियर सांगितलेत एक लक्षात घ्या जर फक्त तुम्हाला दोनच वेक्टर दिले असतील आणि ते दोन्ही पण वेक्टर कोलिनियर सांगितले असतील तर लक्षात ठेवायचं काय तर कोलिनियरची बेसिक कंडिशन असे की ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू म्हणजे काय तर बघा दोन वेक्टर असतील तर आपण काय करतो आय जे के चा को जो काही कोइपिशंट आहे ठीक आहे तर आय जे केचा कोइपिशंट म्हणजे थोडक्यात ए बी सीच्या व्हॅल्यू असतात मग आता इथे काय असणार आहे ए वन बी वन सी वन आणि ए टू बी टू सी टू मग कोलिनियरची कंडिशन काय आहे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू म्हणजे काय करायचं बघा तर इथं आपण लिहित असताना दोन्ही पण वेक्टर लिहून घेऊयात काय सांगा की ए बार म्हणूयात लेट म्हणूयात इथं आपण लेट आणि लेट म्हणून काय करणार सांगा इथं तर लेट ए बार इक्वल्स टू टू आय कॅप मायनस क्यू जे कॅप प्लस थ्री के कॅप ठीक आहे आणि बी बार बरोबर काय लिहिणार इथं फोर आय कॅप मायनस फाईव्ह जे कॅप प्लस सिक्स के कॅप हे बी बार झालं मग ए बार आणि बी बार लक्षात आलं तुम्हाला यानंतर ए बार अँड बी बार दोन्ही पण व्यक्ती कशात कोलिनियर आहेत मग दे आर फॉर कंडिशन फॉर कोलिनियर कंडिशन फॉर कोलिनियर त्याच्यावरून आपण काय लिहिणार ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू ही हा फॉर्म्युला लिहिला तरी चालतोय किंवा डायरेक्ट तुम्ही काय करायचं आहे की इथं आयचा कोइपिशंट टू आहे इथं आयचा कोइपिशंट फोर आहे डायरेक्ट कोइपिशंटला कम्पेअर करून डिवाईड करायचं कोलिनियरसाठी लक्षात घ्या फक्त कोलिनियरसाठी कम्पेअर करून डिवाईड करायचं म्हणजे काय करायचं टू बाय फोर इक्वल्स टू मायनस क्यू बाय मायनस फायू मायनस क्यू बाय मायनस फायू इक्वल्स टू थ्री बाय सिक्स थ्री बाय सिक्स आता आपल्याला क्यू फाईंड करायचं आहे ना मग तुम्ही काय करू शकता बघा क्यू बाय फायूला तुम्ही थ्री बाय सिक्स बरोबर कम्पेअर करू शकता किंवा टू बाय फोर बरोबर कम्पेअर करू शकता दोघांपैकी कोणाला म्हणजे याच्याबरोबर किंवा याच्याबरोबर जरी कम्पेअर केलं तरी अॅन्सर तेच येणार आहे ठीक आहे म्हणजे बघा जर मी असं केलं क्यू अपॉन फायू इक्वल्स टू थ्री बाय सिक्स तर थ्री बाय सिक्सचं सिम्प्लिफिकेशन करा म्हणजे क्यू अपॉन फायू इक्वल्स टू वन अपॉन टू येणार आणि फायूने इकडं मल्टिप्लाय करा अॅन्सर काय येणार सांगा क्यूचं क्यू इक्वल्स टू येणार आहे फायू बाय टू इथंपर्यंत लक्षात आलंय ही झाली कोलिनियरची कंडिशन आपण होमवर्कला तुम्हाला तीन पॉइंट असणारे कोलिनियरमध्ये असा एक्झाम्पल देणार आहे मग ते पण कसं सोडवायचं ते त्यावेळेस सांगेन मी ठीक आहे आता इथं दोनच व्हेक्टर दिलेले तर डायरेक्ट व्हेक्टर दिले म्हणून आपण कम्पेअर केलंय तीन पॉईंट असतील तर तुम्हाला फक्त तिथं काय करावं लागतं ए बी बार आणि ए सी बार काढावं लागतं आणि त्यानंतर मग तुम्ही काय करणार कम्पेअर करून डिवाईड करणार आहे तीन पॉईंट असतील तर ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला असा प्रश्न विचारला असेल की इफ वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर इन कोलिनियर देन फाईंड क्यू त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल तिथं तर तीन पॉईंट असतील तर लक्षात ठेवायचं ए बी बार आणि ए सी बार फाईंड करायचं ए बी बार आणि ए सी बार फाईंड केलं की काय झाले दोन व्हेक्टर तयार झाले आणि त्या दोन्ही व्हेक्टरमध्ये आय कॅपच्या कोइपिशंटला आय कॅपच्या कोइपिशंट बरोबर कम्पेअर करून डिवाईड करायचं जे कॅपच्या कोइपिशंटला जे कॅपच्या कोइपिशंट बरोबर कम्पेअर करून डिवाईड करायचं असं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ठीक आहे मग तुम्हाला इथं अॅन्सर मिळून जाणार आहे लक्षात घ्या ही कोलिनियरची कंडिशन आहे दोन मार्कसाठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं बरोबर एक्झाम्पल मग आता हे कोलिनियर झालं हे तुमच्या पूर्णपणे लक्षात आलं असेल आता यानंतर आपण आहे ना डॉट प्रोडक्टवरचं एक एक्झाम्पल बघूयात मग आता डॉट प्रोडक्टमध्ये एक लक्षात घ्या तुम्हाला परपेंडिक्युलर ज्यावेळेस सांगतात ना त्यावेळेस समजून घ्यायचं की एकतर तिथं क्रॉस प्रोडक्ट असणार आहे किंवा डॉट प्रोडक्ट हा झिरो असणार आहे लक्षात ठेवायचं डॉट प्रोडक्ट हा काय असणार आहे झिरो म्हणजे ए बार अँड बी बार आर परपेंडिक्युलर ज्यावेळेस म्हणतील त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं ए बार डॉट बी बारची व्हॅल्यू झिरो आहे ठीक आहे कारण ह्या बेसिक गोष्टी माहीत असणं खूप गरजेचं आहे मग आता बघा इथं काय सांगितलं त्यांनी की क्वेश्चन नंबर टू मध्ये इफ ए बार इज युनिट वॅक्टर सच दॅट एक्स एक्स बार मायनस ए बार डॉट एक्स बार प्लस ए बार इक्वल्स टू एट फाईंड मॅग्नेट्यूड ऑफ एक्स असं विचारलंय खूप सोपं एक्झाम्पल आहे जमलं पाहिजे बघा इथं आपण काय करणार तर इथं हे आहे तसं लिहून घेणार जे माहिती आहे ते एक्स बार मायनस ए बार डॉट एक्स बार प्लस ए बार इक्वल्स टू एट आता मल्टिप्लिकेशन करा मल्टिप्लिकेशन कसं येणार बघा तर एक्स बार इंटू एक्स बार मॅग्नेट्यूड ऑफ
इक्वल्स टू का संगा एट ठीक है ओके आता समझू का बिथ एक्स बार इंटू एक्स बार मैग्निट्यूड ऑफ एक्स बार स्क्वेर होना प्लस एक्स बार डॉट ए बार यार इत ठीक है मल्टीप्लिकेशन कर माइनस ए बार न मल्टीप्लाय करा आतम मैनस ए बार डॉट एक्स बार यार इत प्लस क्या माइनस एना माइनस माइनस का संगा मैग्निट्यूड ऑफ ए बार स्क्वेर इक्वल्स टू एट आता एक समझू घया एक्स बार डॉट ए बार कि ए बार डॉट एक्स बार दोग वैल्यू कशा सेम आता थोड़क हेला है क्या होना है कैंसल हो रहा है मैं क्या रह शिलक तो मैग्निट्यूड ऑफ एक्स बार माइनस मैग्निट्यूड ऑफ ए बार ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू एट शिलक रहा है बरबर का ठीक है आता ऑलरेडी संगत आता संग इफ ए बार इज यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर मे कि ए बार जी का मैग्निट्यूड आना ती मैग्निट्यूड वन आना है हाँ अर्थ है मजे ए बार ए बार मैग्निट्यूड वैल्यू ऑलरेडी दिल है कि वन वन का स्क्वेर वन मे मैग्निट्यूड ऑफ एक्स बार स्क्वेर माइनस वन इक्वल्स टू एट यार आता माइनस वन जो पलिड गए प्लस वन होना है मैग्निट्यूड ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू एट प्लस वन नाइन होना नाइन च स्क्वेर रूट का मैग्निट्यूड एन्सर मिलना है तुम्हारा थ्री मे मैग्निट्यूड ऑफ एक्स कि संगा तुम्हारा थ्री मिला लक्ष आए हे डॉट प्रोडक्ट से एक्जाम्पल जे खूब महत्व है यहन अपन अजु एक डॉट प्रोडक्ट से एक्जाम्पल बोग ठीक है आता डॉट प्रोडक्ट का नेक्स्ट एक्जाम्पल बे डॉट प्रोडक्ट ने नेक्स्ट नेक्स्ट एक्जाम्पल संगित कि इफ ए बार इज अ यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एंड फुढ़े हा गिवन डाटा दिला है अपने मैग्निट्यूड ऑफ बी बार विचार खूब सोप है लक्षा गए कस सोड़वा ब बार हा यूनिट वेक्टर है मजे मैग्निट्यूड ऑफ ए बार कि वन ओके ए बार और बी बार कैसे संगा परपेंडिकुलर है बराबर आता परपेंडिकुलर अल तो डॉट प्रोडक्ट मे ए बार डॉट बी बार की वैल्यू जीरो ठीक है मजे आता इत बोड़ अपन कस सोड़ है एक्जाम्पल बगा ए बार प्लस टू बी बार डॉट थ्री ए बार मैनस बी बार इक्वल्स टू माइनस नाइन है मैं आता मल्टिप्लिकेशन करता कस करना है तो बगा ए बार ब्रैकेट आतमें थ्री ए बार माइनस बी बार प्लस टू बी बार ब्रैकेट आत मे क्या संगा थ्री ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू माइनस नाइन ए बार डॉट आता डॉट प्रोडक्ट मध्य ए बार इंटू ए बार थ्री इंटू मैग्निट्यूड ऑफ का संगा ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार यार इत प्लस टू इंटू टू बी बार इंटू थ्री ए बार मे थ्री टू चा सिक्स पाय संगा ए बार डॉट बी बार यार है ठीक है कि बी बार डॉट ए बार मना चला बी बार डॉट ए बार ठीक है माइनस टू इंटू मैग्निट्यूड ऑफ बी बार स्क्वेर इक्वल्स टू माइनस नाइन ठीक है आप मटल कि जर ए बार एंड बी बार ये जर कश परपेंडिकुलर आते तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या है संगा जीरो है ना बरबर ज्या ज्यादा ए बार डॉट बी बार आू दे बी बार डॉट ए बार आू दे वैल्यू क्या है जीरो इत जीरो इत जीरो रही का इत तो थ्री इंटू मैग्निट्यूड ऑफ ए बार ब्रैकेट स्क्वेर बगान जी स्टेप है इत माइनस टू इंटू मैग्निट्यूड ऑफ बी बार ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू माइनस नाइन मैं तो बगा मैग्निट्यूड ऑफ ए बार आता ए बार हा यूनिट वैक्टर है संगित मे ए बार मैग्निट्यूड ही कितने वन आना है मजे ए बार ची मैग्निट्यूड वन घू घूत अपन वन का स्क्वेर वन मजे इतना शिलक का रहना है संगा थ्री माइनस टू मैग्निट्यूड ऑफ बी बार ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू माइनस नाइन प्लस थ्री तो माइनस थ्री करा इकड़े का होना संगा माइनस टू मैग्निट्यूड ऑफ बी बार ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व होली तो माइनसला माइनस कैंसर टू ने डिवाइड करा इकड़े मैग्निट्यूड ऑफ बी बार स्क्वेर इक्वल्स टू ट्वेल्व बाय टू मे कि सिक्स है मैग्निट्यूड ऑफ बी बार ब्रैकेट स्क्वेर एंड म मैग्निट्यूड ऑफ बी बार फाइंड कराए तो स्क्वेर रूट काड़ा रूट सिक्स है एन्सर ये बी बार सोप होता हमें फिर एक गोष लक्षा ठेवा कि तुम्हारा जर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार देव दिया ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट जर कर कि जर ब्रैकेट मल्टिप्लिकेशन कराए तो ए बार डॉट बी बार वैल्यू जीरो कल पाजे आ जो यूनिट वैक्टर दिला है मैग्निट्यूड वन है ये लक्षा ठेवा मैं याइप को एक्जाम्पल यू दिया तुम्हाला ते जमल पाजे ठीक है मैं एक काम करा है पूर्ण एक्जाम्पल व्यवस्थित लिखुन गया यानर तुम्हारा मैं होमवर्क एक्जाम्पल देते आता तुम्हारा मैं होमवर्क एक्जाम्पल दिल तीन ठीक है तेज आंसर मेरा कमेंट सेक्शन में कहवा पहला क्वेश्चन है इफ ए बार बी बार ठीक है दोन वेक्टर दिल तुम्हारा फाइंड लैमडा विचार है फॉर विच ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार है परपेंडिकुलर संगित 
साधी गोष्ट बनो ए बार प्लस बी बार मजे हाँ दोनों वैक्टर की ऐडिशन कराएगी ए बार माइनस बी बार मजे ए बार मधुन बी बार माइनस कराए ठीक है दोनों वैक्टर मिलाले आते दो एकमेक कश परपेंडिकुलर है और डॉट प्रोडक्ट मे मैं तुम्हारा का संगित है कि परपेंडिकुलर अल तो डॉट प्रोडक्ट का जीरो मजे ये कंडिशन अशा है कि ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू जीरो हि कंडिशन लक्ष का ठीक है त्यानंतर आता दुसरा प्रश्न दुसरा प्रश्न काय बघा की इफ एम फाइंड एम इफ ए बार इज परपेंडिक्युलर टू बी बार तेच आहे लक्षात घ्या ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू झिरो लगेच आन्सर मिळणार आहे याच्यामध्ये मात्र कोलिनियरचं एक्झाम्पल आहे इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू असे तीन पॉईंट दिले बघा तुम्हाला ठीक आहे मग इथं तुम्हाला मी काय सांगितलेलं आहे की तुम्हाला पहिल्यांदा तीन पॉईंट दिले असतील तर ए बी बार काढावं लागेल ए सी बार काढावं लागेल म्हणजे इथं आय जे केच्या फॉर्ममध्ये आन्सर मिळणार तुम्हाला इथं पण आय जे केच्या फॉर्ममध्ये आन्सर मिळेल तुम्हाला ठीक आहे आणि यानंतर तुम्ही काय करायचं आयच्या कोएफिशंटला आयच्या कोएफिशंट बरोबर कम्पेअर करून डिवाईड करायचं जेच्या कोएफिशंटला जेच्या कोएफिशंट बरोबर केच्या कोएफिशंटला केच्या कोएफिशंट बरोबर मग त्याच्यावरून तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे तर पी आणि क्यूचे व्हॅल्यू मिळणार आहेत ठीक आहे मग ते तुम्ही सोडवू शकता म्हणजे हे तीन एक्झाम्पल जे खूप महत्त्वाचे आहेत महत्त्वाचे टाईप आहेत लक्षात घ्या हे जे तुमच्या लक्षात आले असतील ठीक आहे मैं अशा पद्धति इतना अपना वीडियो जो आए लक्षा घया वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद